بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا ندخل في شابتر 13 وهذا الشابتر هو بيتكلم عن كينيتكس اوف بارتيكلز باستخدام الانرجي مومنتوم ميثودز زي ما كنا في كل شابتر المادة العلمية بسيطة لكن في هناك أمثلة كثيرة احنا راح نختار جزء جزء منها يعني مش رايحين نعمل كل الأمثلة ولكن السلايدز والهاند اوتس موجودة على المدن في كل واحد بيستطيع يطلع عليها ويقرأ الأمثلة وإذا كان هناك أي استفسار بإمكانه يراجعنا هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو الكينيتكس بارتيكلز ما زلنا على هذا الموضوع لكن بدنا نستخدم الآن الانرجي اند مومنتوم ميثودز طبعا الانرجي اند مومنتوم ميثودز هو بيعتمد على يعني جمع الانرجيز الموجوده في النظام او الموجوده اللي بيكتسبها الجسم سواء كانت هذه الانرجي كينيتيك انرجي ولا بوتنشال انرجي لاستيك ولا بوتنشال انرجي جرافيتيشنال ف بدنا نشوف كيف نستخدمها طبعا هذه في لها كثير تطبيقات عمليه حتى في صناعة ألعاب الأطفال زي هيك وكذلك في صناعة في يعني تحليل بعض الحوادث بالنسبة للسيارات اللي ربما يكون في صدام بينها قديش سرعة السيارات الآن هذه الثلاث أشياء اللي احنا راح نعملها في كينيتكس أو عملنا جزء منها الفورس أند أكسلريشن اللي عملنا هذا في شابتر 12 الـ velocities and displacement راح نستخدمها في الـ work and energy في عنا velocities and time راح نستخدمه في الـ impulse and momentum نبدأ في تعريف الـ work تعريف الـ work أو الشغل هو عبارة عن حاصل ضرب القوة ضرب المسافة اللي بيتحركها الجسم باتجاه القوة يعني لو كان عنا قوة F وحركة هذا الجسم A من A إلى A داش لأن هذه القوة نفسها شوف كيف اتجاهها وشوف اتجاه الحركة إذا ضربنا القوة بالحركة ما ما أعتقد إله معنى بس إذا ضربنا محصلة القوة أو مركبة القوة اللي باتجاه الحركة ضرب ال DR فبيكون عنا ال work done by this force يعني بتكون عنا ال F مضروبة في كوساين ألفا مشان نأخذ المركبة باتجاه ال AA داش مضروبة في ال AA داش اللي هي DS أو DR طبعا بامكاننا نحلل القوه هذه القوه باتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد ونحلل الديسبيسمنت برضه باتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد فبيكون الورك اوف ذا فورس از بيكون حاصل جمع الاف اكس مضروبه في الدي اكس والاف واي مضروبه في الدي واي والاف زد مضروبه في الدي زد طبعا لاحظ انه الورك هو عباره عن سكيلا كوانتيتي بإمكاننا يعني نجمعه بدون آه إشكالية بالاتجاه ما في اتجاه في العملية. الـ dimension اللي راح استخدمها في الـ work والـ energy هي الجول والجول هو عبارة عن حصل ضرب القوة ضرب المسافة يعني نيوتن ضرب ميتا. انتبه تستخدم النيوتن وتستخدم الميتا إذا كانت الوحدات المعطية معك في السؤال مش هيك آه لازم نحولها إلى نيوتن وميتا. الـ work of a constant force Uh, in rectilinear motion لو صور عنا انه احنا عنا هذه الاف ثابتة والحركة حركة انتقالية يعني من A إلى A داش الورك هذا اللي بنعمله في الشغل uh, بيكون عبارة عن مركبة القوة هذه مضروبة في ال, ال A A داش او دلتا اكس ف ال U12 لاحظ احنا بنستخدم ال U12 هنا مشان تعطينا الرمز للwork of the force in moving the object from point one to point two high point one هون و high point two هون فبإمكاننا نقول إنه work done in moving the object from this this distance is equals to the work of the force طبعا هل هي ال F مضروبة في دلتا X هل هي ال F كوساين ألفا مضروبة في دلتا X ولا هي الـ F sin alpha مضروبة دلتا X أو زيرو طبعا الجواب راح يكون هنا اللي هي الـ F cos ثيتا مضروبة دلتا X يعني لو كان عندنا مثلا جسم بتحرك على هذا المسار من مثلا بتحرك تحت تأثير الجاذبية وبده ينتقل من A1 ل A2 أو من A2 ل A1 هذا الجسم الـ work of this force طبعا القوة الموجودة معانا الوحيدة هنا W يعني الوزن 
الوزن انتبه لما نعمل الوكب فورس دائما يكون ال W معروف اتجاهها وال displacement لازم تكون باتجاه القوه اللي انت بتعرفها بمعنى احنا عندنا الوزن اتجاهه الاسفل ال displacement اللي بتعنيني انا هسه ال vertical displacement ما بتعنيني ال horizontal displacement لاني ما عندي horizontal force فبدي اقول ان ال work of the force W is equals to W مضروبة في ال vertical displacement اللي هي الفرق بين ال y1 وال y2 هلا اذا كانت الحركة من y1 ل y2 يعني y1 minus y2 بيكون ال work done negative وإذا كانت الحركة من A2 ل A1 بيكون ال work done موجب بمعنى إذا كانت الحركة باتجاه القوة بيكون عندنا positive work done وإذا كانت الحركة بعكس اتجاه القوة بيكون عندنا negative work done In the figure above when is the work done by the way it is positive In is it A moving from Y1 to Y2 يعني من هون لهون هل بيكون هذه ال work done by W uh, هل بتكون ال work done هاي موجبة أو ال moving from Y2 to Y1 أو you will never be positive طبعا الجواب راح يكون هذا ليش؟ لأنه إذا تحركنا إحنا من Y2 ل Y1 يعني إحنا باتجاه الحركة يعني نزلنا لتحت والوزن برضه لتحت فبيكون هذا هو الجواب الآن uh, في سؤال بقول as the block moves from A0 to A1 is the work positive or negative لاحظ from A0 to A1 is the work done uh, is the work positive طبعا نحن نحدد لازم يكون ال work done by the spring force is it positive or negative لاحظ ال الاتجاه هو الى اليمين القوة للشمال فبيكون ايش بيكون negative Displacement, طبعا إذا كانت uh, displacement is in the opposite direction of the force. طيب, as the block moves from A2 to A0. لأن شوف في السؤال. لأن بدينا من A2 ل A0 يعني في خط الرجعة. هل بيكون ال work done موجب ولا سالب؟ طبعا شو رأيكم؟ بيكون موجب ولا سالب القوة للشمال والحركة من A2 ل A0 برضه للشمال. فالثنتين مالين من نفس الاتجاه فبيكون ال work done positive. انتبه بس لهذه الحاجة. Does the normal force؟ الآن في سؤال. Does the normal force؟ ركز على النوع القوة. Does the normal force do, to, do work as the block slides from B to A؟ ال normal force طبعا بتكون مالها متعامدة على سطح المائل. هاي ال normal force بتكون متعامدة. هل هذه القوة بتعمل شغل؟ لحركة الجسم من B لA الجواب لا ليش؟ لأنه هذه النورمال فورس هي متعامدة مع اتجاه الحركة احنا بدنا القوة لازم تكون باتجاه الحركة أو إلى مركبة باتجاه الحركة حتى تستطيع أنها تعمل شغل وإذا كانت القوة متعامدة مع الحركة لا يوجد شغل طيب السؤال القسم الثاني من السؤال Does the weight to work as the block slides from B to A. طبعا ال work بيكون ال sorry الوزن الوزن بيكون احنا كنا عادة بيكون باتجاه الجاذبية. الاتجاه الجاذبية vertically down. هل هذه القوة اللي هي W هل لها مركبة باتجاه حركة الجسم؟ أنا أعتقد معظم معظمكم راح يكون yes لذلك إلها contribution. نعم it will do work لأنها إلها مركبة باتجاه الحركة وبتكون مركبة موجبة. الآن هل بتكون هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شو رأيكم؟ بتكون المركبة باتجاه الحركة والعكس اتجاه الحركة؟ أنا أعتقد إنه الكل راح يمكن يجاوب إنه راح تكون باتجاه الحركة وذلك تكون بوزيتيف. طيب شو علاقة الـ work done بالـ work and energy؟ إحنا هون في هذا المثال بدنا بس يعني نصل إلى علاقة بين الـ work والـ energy يعني الشغل اللي بيعمله القوة وطاقة الجسم طاقة الجسم نفسه الجسم نفسه له طاقة حركية الطاقة الحركية هذه نفسها مع مع القوة اللي بتأثر عليه وشغل القوة هل إلين علاقة مع بعض؟ خلينا نشوف العلاقة بدون ما يعني نشتاق طبعا الاشتقاق موجود هون 
بس احنا انا ما بدي يعني ندخل في استعملت اشتقاق العلاقه هي هذه العلاقه انه اليو 1 2 اللي احنا قبل شوي ناقشناها اللي هي الورك دون باي ذا فورس ان موفينج ذا اوبجكت فروم بوينت 1 تو بوينت 2 از ايكوال تي 2 ماينس تي 1 2 كانت انرجي ات بوزيشن 2 والتي 1 الكنتيك انرجي ات بوزيشن 1 أو بتكتبها بهذا الشكل، يعني أنا أعتقد ربما إن أسهل للحفظ إنه إحنا نكتب العلاقة بهذا الشكل، إنه T1 اللي هو الـ kinetic energy of the object at position 1 plus the work done of the external force in moving the object from point 1 to point 2 يساوي الـ kinetic energy at point 2. تصور أنت هذا الـ existing energy، هذا الـ input اللي بندخله على على الجسم. أو الـ input energy والتي 2 هي الحاصل نتيجة الطاقة اللي الجسم اكتسبها من هذا الجسم هذا هو قانون الـ نسميه principle of work and energy وراح نشوف أمثلة عليه آه طبعا في عدة آه يعني في عدة حالات في عدة أوجه آه انتبه لأنه هنا كل الوحدات كلها جولز يعني الجول مع الجول الكنتيك انرجي جول ورك دون جول زي ما كنا في السابق لو اخذنا هذا البندلوم وكان حطيناه في بوزيشن A1 وهو هوريزونتال بوزيشن واسقطناه اسقاط يعني اتركناه من هذا البوزيشن كان في عند البوزيشن 1 كان ساكن وتركناه طبعا لما نتركه بده يتحرك بهذا الشكل يمكن يتحرك لفوق ويرجع هكذا آه الان إذا إذا ريليست ريليست يعني اسقطناه اسقاط ما ضر يعني ما دفعناه دفع فروم ريست كان ريست معناها إنه الكينيتيك انرجي أو السرعة عند A1 بتكون صفر ديتيرمين ذا فيلوسيتي أوف ذا بندلوم أوف ذا أوف ذا بندلوم بوب أت A2 يوزينج ذا ورك إن انرجي قديش سرعته لما يصل لهون؟ قديش بتكون سرعته لهون؟ هذا وبدنا نستخدم الورك ان انرجي بدناش نستخدم قانون نيوتن بدناش نستخدم الفري بودي دايجرام الكينيتيك دايجرام طيب خلينا ناخذ القانون ونحط القانون امامنا بكل القانون تي 1 بلس يو 1 2 از ايكوال تي 2 هذا بوزيشن 1 هذا بوزيشن 2 التي 1 طبعا كنا كان ساكن فزيرو اليو 1 2 هنا بدك تنتبه آه كيف انا اجد اليو 1 2 اليو 1 2 هي عباره عن حاصل ضرب القوة ضرب المسافة باتجاه القوة المسافة اللي زاحة باتجاه القوة احنا نقول القوة الموجودة عندنا هون هي بس الوزن ما عندنا قوة ثانية الشد هذا ما له دخل في الباء لأن أنا الجسم اتحرك ما عندي تحت تأثير الوزن فالوزن هو W والحركة اللي اتحرك الجسم من A1 ل A2 هي عبارة عن طول الكيبل يعني W مضروب في L، طب ليش ما كانتش سالبة؟ لأنه W لأسفل والإزاحة برضه لأسفل فكانت موجبة. هذا is equal to half mv squared، طبعا هذه الـ m is equal to W على G، هذه الـ m مضروبة في v2 squared. طيب، هلا لاحظ إنه عندنا W على اليمين و W على الشمال، نقدر نختصرهم، فبطلع لنا بعد التعديل بطلع لنا v2 is equal to GL. بس لاحظ انت انه الفلوسيتي هون ما لهاش علاقه بالوزن ولا لها علاقه بالكتله انما لها علاقه بطول الكيبل طيب هذا بالنسبه لنا لاحظ انت انه الفلوسيتي از فاوند ويزاوت ديتيرمينينج اكسبريشن فور اكسلريشن اور انتجريشن ما عندنا اكسلريشن ما دخلنا اكسلريشن ما عندنا فري بودي دايجرام اي كوا ما لهاش دخل ما دخلناهاش في يعني في عمليه الحساب انتبه اذا كان السؤال بيطلب منك انه مثلا تجد قديش التنشن في الكيبل هنا لابد ان نعمل يعني نستكمل عملنا بعمل الفري بادي دايجرام البرنسبل فوك انرجي ما بيقدر يعطيك التنشن في الكيبل فشو بدنا نعمل ففي هذه الحاله بدنا نعمل فري بادي دايجرام لهذا الجسم لاحظ ال P اللي هي التنشن في الكيبل وال W الوزن وهون عندنا ال A T وال A N زي ما درسناهم في السابق فبصير عندنا قانون نيوتن ال P ناقص ال W is equal M مضروبة في آه الماس مضروبة في V squared over R اللي هي آه أوميجا squared R أو V squared over Rho 
الP نعمل ترتيب لهذا الP is equal W plus W over G طبعا الV هذه هي الV اللي أخذناها قبل اللي أوجدناها قبل شوي اللي هي 2GL مربعها بسعنا 2GL under square root طبعا في الV لما ربع الV بتعطيني 2GL على L بتعطيني ثلاث أضعاف يعني الP التنشن هي ثلاث أضعاف الوزن وهذا إلو أهمية في انك لما تعمل تصميم لكوابل وتصميم لحبال مشان تحمل خاصه اذا كانت الحركه في عندنا حركه للاجسام بدك تنتبه انه هذا الكيبل بده يحمل مش بس الوزن بده يحمل ثلاث اضعاف الوزن زائد بنحط السيفتي فاكتور مشان نتاكد انه هذا الكيبل بيتحمل القوه الناتجه من الحركه اه فهون السؤال if you design a rope to hold twice the weight of the bob What would happen? أكيد إنه الكابل رايح ينقطع أو ما يتحمل. ففي هذه حالة إذا لا سمح الله في هناك يعني human being is using it. It could be disastrous for.